আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার করোনায় আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে আরো অন্তত 26 জনের মৃত্যু হয়েছে গত 24 ঘন্টায় এসব মৃত্যু হয় কুমিল্লা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 6 জন বগুড়ায় 3 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে 4 জন এবং খুলনায় আক্রান্ত 1 জন সহ 5 জন মারা গেছেন এছাড়া খুলনা বিভাগের 10 জেলায় নতুন আক্রান্ত 162 জন বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন 2 জন এছাড়া বরিশাল বিভাগের 5 জেলায় ডাক্তার নার্স ও পুলিশ সহ নতুন আক্রান্ত হয়েছে 66 জন ময়মনসিংহ সিলেটে মারা গেছে আক্রান্ত আরো 3 জন এছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ সহ 110 জন নতুন আক্রান্ত হয়েছে এদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে নারায়ণগঞ্জে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 26 জন যশোরে করোনা 1 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া গত 24 ঘন্টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন স্বাস্থ্যকর্মী সহ 24 জন করোনা জামালপুরে 23 জন চুয়াডাঙ্গা ইসলামী ব্যাংকের পাঁচ কর্মী সহ 9 জন শেরপুরে একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক সহ 7 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে লকডাউন বাড়ল আরো 7 দিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র আতিকুল ইসলাম এতদিন বাসাবাড়ির বর্জ্যের সাথেই ব্যবহার করা মাস্ক গ্লাভস ও পিপি ফেলতেন এলাকার বাসিন্দারা এখন থেকে আলাদাভাবে সংক্রামক বর্জ্য রাখতে বিশেষ ব্যাগের ব্যবস্থা করেছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ক্রমে রাজধানীর অন্যান্য এলাকা থেকেও আলাদাভাবে এসব বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 71 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ 1949 সালের এই দিনে ঢাকার রোজ গার্ডেনে প্রতিষ্ঠিত হয় দলটি ওই দিন প্রথম আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে এই দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পায় আওয়ামী লীগ 52 এর ভাষা আন্দোলন 54 এর যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন 66 এর 6 দফা 69 এর গণঅভ্যুত্থানের পথ বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রা তারই ধারাবাহিকতা 1971 এর মহান মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ দিবসটি লক্ষে সকলে ধানমন্ডি 32 নম্বরে প্রধানমন্ত্রী দলের পক্ষ থেকে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এই সময় তার সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এলে দেশ এগিয়ে যায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই দল সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী জানান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে একটাই অঙ্গীকার ক্ষুধা দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলা করোনা দুর্যোগ দুর্ভোগ হলেও আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা মানুষের পাশে আছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের এটাই প্রতিজ্ঞা যে বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুদামুক্ত দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলব জাতির পিতা স্বপ্ন পূরণ করব করোনা ভাইরাস আমরা আশাবাদী যে এই দুঃখ কষ্ট এখন মানুষের আছে আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে দেখে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে মাউন্ট স্পিকার আপনি দেখেছেন যে আমাদের সেই ছাত্রলীগ যুবলীগ কৃষক লীগ আমাদের স্বেচ্ছাসেবক লীগ থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে যেমন ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া লাশ দাফন করা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজে কিন্তু তারা তাদের পাশে আছে প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে রাজধানী ধানমন্ডি 32 নম্বরের প্রধানমন্ত্রী দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের এই সময় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন পরে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিং এ ওবাইদুল কাদের বলেন মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করছে আওয়ামী লীগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের যে কোনো সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো এই দলের ঐতিহ্য বলেও জানান তিনি আমাদের চলমান দুর্বার অগ্রযাত্রা কিছুটা ছন্দ পতন ঘটিয়েছে বৈশ্বিক মহামারী করোনা আমরা স্রষ্টার অপার রহমতে এ সংকট পাড়ি দিতে সক্ষম হব ইনশাল্লাহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা যে কোনো সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য 
করোনা মহামারীর কারণে এবার সীমিত আকারে হজ অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবে বিদেশ থেকে গিয়ে কেউ এই হজে অংশ নিতে পারবে না গত রাতে ঘোষণা দেয় সৌদি সরকার দেশটির হজ মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সৌদি প্রেস এজেন্সি জানায় সৌদি আরবে বসবাসরত মুসলমানরাই শুধু এবারের হজে অংশ নিতে পারবেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে কঠোর সতর্কতার মধ্যে পবিত্র হজ হবে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক বের হয়নি এই অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা লাখো হাজিদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয় সেজন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে বাংলাদেশে হজ এজেন্সি মালিকদের সংগঠন হাব জানিয়েছে এবছর নিবন্ধিতরা আগামী বছর হজে যেতে অগ্রাধিকার পাবেন দেশে আজ থেকে স্বর্ণের দাম ভরিতে প্রায় ছয় হাজার টাকা বাড়ছে ফলে বাইশ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনা চৌষট্টি হাজার টাকার পরিবর্তে এখন বিক্রি হচ্ছে উনসত্তর হাজার আটশো সাতষট্টি টাকায় আগে ভরিতে এক দেড় হাজার টাকা বাড়লেও এবার স্বর্ণের দাম এক লাফে পাঁচ হাজার আটশো পঁচিশ টাকা বাড়িয়েছে জুয়েলার সমিতি যার রেকর্ড মহামারীর কারণে আপৎকালীন মজুদের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বর্ণের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে বলে জানান জুয়েলার সমিতির নেতারা দর্শক এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর মন্য গ্রুপের দুই প্রতিষ্ঠান মন্য শ্রমিক ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মন্য জুট স্টাফলার্স লিমিটেড এর কারখানা আজ থেকে আংশিকভাবে পুনরায় চালু করা হয়েছে দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ ব্যাপারে কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে স্বাস্থ্যবিধির সকল নিয়ম কানুন কঠোরভাবে পালন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপকরণ ব্যবহার সহ সামাজিক দ্রুত বজায় রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে এবং স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে গত একত্রিশ মে সাময়িকভাবে কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ সমাপ্ত হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য বারো শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে সমাপ্ত বছরে কোম্পানিটি শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে দুই টাকা তেইশ পয়সা আগের বছরের একই সময় যা ছিল দুই টাকা সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে উনিশ টাকা পাঁচ পয়সা আগের বছর ছিল আঠারো টাকা দুই পয়সা আগামী ছাব্বিশ আগস্ট দুপুর বারোটায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই যেম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে উনত্রিশ জুলাই দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ